ஹலோ சில்ட்ரன் நான் உங்கள் டீச்சர் ஹேமலதா தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் டேம் மேக்ஸில் யூனிட் த்ரீ பேட்டர்ன்ஸ் அதில் பார்ட் ஒன் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது பார்ட் டூ பார்ட் ஒனில் வந்து அடிஷன் ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபைவ் அடிஷன் ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் அதை முடிச்சிட்டோம் இப்போ பார்ட் டூவில் போகலாமா பாருங்கள் அடிஷன் ஃபேக்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் அடிஷன் ஃபேக்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ் கிடைக்கணும் அப்போ எந்த டூ நம்பர்ஸை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ் கிடைக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ப்ளஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் ப்ளஸ் டூ இந்த நம்பர்ஸை வந்து டூ நம்பர்ஸ் ஒவ்வொரு இதுலேயும் டூ டூ நம் இந்த டூ நம்பர்ஸை ஆட் பண்ணால் நமக்கு சிக்ஸு வந்து கிடச்சது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த ப்ளூ கலருக்கு ஃபோர் இருக்குது தானே ஃபோர் கிடத்து என்ன நம்பர் இருக்குது ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென்னு இந்த பாக்ஸில் போட்டுருங்க அவங்களே ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த எந்த டூ நம்பர்ஸை வந்து ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் இங்கேயும் பாருங்கள் எல்லாத்துலேயும் சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துருக்காங்க தானே அப்போ ஃபைவோட எந்த நம்பரை ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் அப்போ வந்து ஃபைவை வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் ஆஃப்டர் சொல்லி பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் வரலையும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எத்தனை ஃபிங்கர்ஸ் விட்டீங்களோ அதை வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துல போடணும் இப்போ சிக்ஸுன்னு எடுத்துக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ சிக்ஸ்டீன் ஆன்சர் வரணும்னா சிக்ஸ் இன் த மைண்ட் சிக்ஸ் ஆஃப்டர் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் வரலையும் சொல்லிட்டிங்களா இங்கே சிக்ஸ்டீன் இருக்கா அப்போ எத்தனை ஃபிங்கர்ஸ் விட்டிங்க டென் அப்போ அந்த டென்னை வந்து இந்த இடத்துல எழுதணும் அடுத்ததும் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் எல்லாமே அடிஷன் ஃபேக்ட் ஆஃப் செவன் இந்த அடிஷன் ஃபேக்ட் ஆஃப் செவனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து நமக்கு செவன் கிடைக்கணும் அதில் எந்த டூ நம்பரை ஆட் பண்ணால் செவன் கிடைக்கும் இங்கே கொடுத்துருக்க பாருங்கள் ஜீரோ ப்ளஸ் செவன் செவன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ அப்போ எல்லா இடத்துலையும் என்ன ஆன்சர் கிடச்சிது டோட்டல் செவன் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அடிஷன் ஃபேக்ட் ஆஃப் செவன்டீன் நமக்கு ஆன்சர் வந்து செவன்டீன் கிடைக்கணும் அப்போ இந்த ப்ளூ கலரில் ஃபைவ் வரலையும் நம்ம போட்டுட்டோம் ஃபைவ்க்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்ன இது ஈஸியான மெத்தட் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென்னு சொல்லி கண்டினியூவாக எழுதிக்கோங்க அப்போ ஸ் இந்த இடத்துல செவன்டீன் கிடைக்கணும் சிக்ஸை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு செவன்டீன் வரலையும் சொல்லுங்கள் அப்போ எத்தனை ஃபிங்கர்ஸ் கிடைக்கும் லெவன் ஃபிங்கர்ஸ் அப்போ லெவன்றத இங்கே எழுதணும் அடிஷன் ஃபேக்ட் ஆஃப் சிக்ஸுக்கும் அடிஷன் ஃபேக்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீனுக்கு சொன்ன மெத்தட் தான் இதுக்கும் அடிஷன் ஃபேக்ட் ஆஃப் எயிட் இதுக்கும் அப்படி தான் நமக்கு எயிட் ஆன்சர் வரணும் எந்த டூ நம்பர்ஸை ஆட் பண்ணால் எயிட் வரும் அப்படின்னு சொல்லி இதில் போட்டிருக்கேன் பாரு அதே மாதிரி அடிஷன் ஃபேக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் இந்த எயிட்டீன் வரணுன்னா இந்த இடத்துல ஃப இந்த ச சிக்ஸ் இருக்குது தானே சிக்ஸ்க்கு அடுத்த நெக்ஸ்ட் நம்பர் எழுதிக்கோங்க செவன் எயிட் நைன் டென்னு எழுதிக்கோங்க அப்போ எயிட்டீன் ஆன்சர் வரணுன்னா செவனோட எந்த நம்பரை ஆட் பண்ணால் எயிட்டீன் வரும் இந்த செவனை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு செவன் ஆஃப்டர் சொல்லி பாருங்கள் எயிட்டீன் வரலையும் சொல்லுங்கள் எத்தனை ஃபிங்கர்ஸ் விட்டிங்களோ அதை இங்கே க எழுதுங்க அடுத்தது நைன்க்கும் அப்படி தான் அடிஷன் ஃபேக்ட் ஆஃப் நைன் அடிஷன் ஃபேக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் இருக்கு இங்கே முதல்ல நைன் ஆன்சர் வர மாதிரி ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணணும் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் எயிட் செவன் ப்ள டூ ப்ளஸ் செவன் த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் ப்ளஸ் டூ இந்த டூ டூ நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணால் நமக்கு டோட்டல் என்ன கிடைக்கிது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நைன் நைன் கிடைக்கிது அடுத்தது நைன்டீன் கிடைக்கணும் நமக்கு ஆன்சர்னால் இந்த ப்ளூ கலர் செவன் இருக்குது செவனுக்கு அப்புறம் என்ன எயிட் நைன் டென்னு போட்டுக்கோங்க அப்போ எயிட் 
கேரக்டரை வந்து மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு நைன்டீன் வரல வரலையும் எயிட் ஆஃப்டர் சொல்லி பாருங்க எத்தனை ஃபிங்கர் சுட்டிங்களோ அதை இங்கே எழுதணும் அப்போ நமக்கு டோட்டல் இந்த இடத்துலையும் நைன்டீன் கிடைக்கும் இங்கே நைன்டீன் கிடைக்கும் இங்கே நைன்டீன் கிடைக்கும் என்ன ஃபிங்கர்ஸ் விட்டிங்களோ எத்தனை ஃபிங்கர்ஸ் விட்டிங்களோ அதை இந்த இடத்துல எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு போகலாமா ஃபைண்ட் அவுட் த மிஸ்ஸிங் நம்பர்ஸ் அண்ட் ரைட் தம் இன் த கிவன் பிளாங்க் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க மேலே இங்கே த்ரீ கொடுத்து டேஷ் கொடுத்துருக்காங்க நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னேன் என்ன அடிஷனாக சப்ராக்ஷனான்றத வந்து என்ன இதுன்றத வந்து நம்ம முதல்ல பார்த்துக்கணும் இங்கே அடிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அடிஷனுக்கு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் ரவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த இடத்துல த்ரீக்கு பக்கத்தில் என்ன நம்பர் வரணுன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நம்ம பழைய மெத்தட் தான் ஒன்ஸ் டென்ஸுன்னு போட்டுக்கோங்க இங்கே த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க இங்கே டேஷ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஜீரோ கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஜீரோன்னா அந்த ஜீரோ கிடையாது அங்கே டென்னுன்னு அர்த்தம் அப்போ த்ரீயோட எந்த நம்பரை வந்து ஆட் பண்ணால் இங்கே டென் கிடைக்கும் அப்படின்னா த்ரீ இன் த மைண்ட் த்ரீ ஆஃப்டர் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அப்போ டென் வரலையும் சொல்லிட்டீங்க தானே அந்த டென்னை இங்கே எழுதிக்கோங்க அப்போ எத்தனை ஃபிங்கர்ஸ் விட்டிங்க செவன் ஃபிங்கர்ஸ் அப்போ அந்த செவனை இங்கே எழுதிக்கிட்டு இந்த ஜீரோ இருக்குது தானே அதை எடுத்து இங்கே போட்டுட்டு இந்த ஒன்று வந்து என்ன பண்ணணும் இந்த டென்ஸ்க்கு மேலே இப்படி போட்டுடணும் அப்போ ஒன் இன் த மைண்ட் டூ இன் த ஃபிங்கர்ஸ் ஒன் ஆஃப்டர் டூ த்ரீ த்ரீ இன் த மைண்ட் த்ரீ இன் த ஃபிங்கர்ஸ் த்ரீ ஆஃப்டர் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ்டி ஆன்சர் வந்தது நெக்ஸ்ட்டும் இதே மாதிரி தான் ஒன்ஸ் டென்ஸ் போட்டுக்கோங்க அடிஷனுக்கு வந்து சர்க்கிள் போட்டுக்கோங்க இந்த ஃபோரோட எந்த நம்பரை ஆட் பண்ணால் நமக்கு டென் கிடைக்கும் இங்கே அப்படின்ட்டு இந்த இது வந்து ஜீரோன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே டென் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் என் எதனால் அப்படி சொன்னேன் அப்படின்னா இங்கே தேர்ட்டீன் வந்திருக்கு தானே அப்போ தேர்ட்டீன் அப்படின்னா இங்கே வந்து டூ டிஜிட் நம்பர்ஸ் வந்தால் தான் இங்கே தேர்ட்டின்ற நம்பரே வரும் அப்போ நல்லா கவனிங்க ஃபோர் ஃபோர் ஆஃப்டர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அப்போ டென்னுன்றது இங்கே எழுதிக்கோங்க எத்தனை ஃபிங்கர்ஸ் விட்டிங்க சிக்ஸ் அதை இதில் எழுதுங்க அப்போ டென்க்கு வந்து இங்கே ஜீரோவை இங்கே போட்டுட்டிங்க ஒன்று எடுத்து இங்கே எழுதிக்கோங்க அப்போ ஒன் ஒன் இன் த மைண்ட் செவன் இன் த ஃபிங்கர்ஸ் ஒன் ஆஃப்டர் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இப்போ ஒன் இன் த மைண்ட் செவன் இன் த ஃபிங்கர்ஸ் விட்டிங்க தானே அப்போ கவுண்ட் பண்ணும் போது எயிட் கிடச்சிது எயிட் இன் த மைண்ட் ஃபைவ் இன் த ஃபிங்கர்ஸ் எயிட் ஆஃப்டர் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் அப்போ இந்த தேர்ட்டீன் எடுத்து எழுதுங்க இதே மாதிரி தான் இந்த சம்மும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் இங்கே டூ த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க அவங்களே ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க ஃபைவ் கொடுத்துட்டாங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இருக்குது ஒன்னோட எந்த நம்பரை ஆட் பண்ணால் இங்கே டென் கிடைக்கும் அப்போ ஒன் ஆஃப்டர் சொல்லி பாருங்கள் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அப்போ எத்தனை ஃபிங்கர்ஸ் விட்டிங்க நைன் ஃபிங்கர்ஸ் அதை எடுத்து இங்கே எழுதுங்க இதே மெத்தட் தான் நெக்ஸ்ட் இது ஒன்ஸ்க்கு ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க அவங்க டென்ஸில் உள்ள டேஷை வந்து கண்டுபிடின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதை நீங்கள் கரெக்டாக எத்தனை ஃபிங்கர்ஸ் விட்டிங்களோ அதை இங்கே எழுதணும் பேட்டன்ஸ் இன் ரிப்பீட்டட் அடிஷன் ஆஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இங்கே பாருங்கள் இது என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து பெருக்கல் முறையில் மீள் கூட்டலினுடைய அமைப்புகள்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மல்டிப்ளிகேஷன் ரெஃபர்ஸ் டு ரிப்பீட்டட் அடிஷன் பெருக்கல் என்பது மீள் கூட்டலை குறிக்கும் சொல்கிறாங்க பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அப்படின்னா படக் குறியீடுகள் இங்கே படம் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ளவர்ஸு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல என்ன கேட்டுக்காங்க ரிப்பீட்டட் அடிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் மீள் கூட்டல் கூற்றுன்னு அர்த்தம் மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்ட் அப்படின்னா பெருக்கல் கூற்றுன்னு அர்த்தம் இங்கே பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அதில் த்ரீ ஃப்ளவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த அடிஷன்ஸ் ரிப்பீட்டட் அடிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எத்தனை ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி இங்கே எழுதிக்கிறோம் அடுத்து ரிப்பீட்டட் அடிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு ரோவில் த்ரீ ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது செகண்ட் ரோவில் த்ரீ ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இதில் த்ரீ ரோஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு ரோஸ்லேயும் த்ரீ ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது இதே மாதிரி த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீன்னு சொல்லி இங்கே கொடுத்துருக்கிறத நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்ட் 
அப்படின்னா பெருக்கல் கூற்றில் இங்கே எத்தனை ரோ இருக்கு ஒன் ரோ இது என்ன சிம்பிள் சொல்லுங்கள் மல்டிபி மல்டிபிளிகேஷன் சிம்பிள் அப்போ எத்தனை ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கு த்ரீ ஃப்ளவர்ஸ் அப்போ ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ அடுத்தது பாருங்கள் இங்கே டூ ரோஸ் இருக்குது இங்கே டூ போட்டுக்கோங்க மல்டிபிளிகேஷன் சிம்பிள் போட்டுக்கோங்க ஒவ்வொரு ரோஸ்லேயும் எத்தனை ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது த்ரீ அப்போ டூ த்ரீஸ் ஆர் சிக்ஸ் இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி தான் இந்த பென்சிலுக்குரியதும் அப்படியே தான் நெக்ஸ்ட்டு அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நம்மளை போ சொல்ல போட சொல்லியிருக்காங்க நம்மளை எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கண்டினியூ த பேட்டர்ன்ஸ் பை யூஸிங் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஸ் ரிப்பீட்டட் அடிஷன் அப்போ இந்த த்ரீ டூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் அங்கே கொடுத்துட்டாங்க இந்த எக்ஸசைஸை நம்மளை செல்ல சொல்கிறாங்க பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இதே மாதிரி இங்கே ஃபைவ் ஃப்ளவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரிப்பீட்டட் அடிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே எத்தனை ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது ஃபைவை கவுண்ட் பண்ணி எழுதுங்க அதே மாதிரி இங்கே வந்து டூ ரோஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு ரோலையும் ஃபைவ் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இங்கே த்ரீ ரோஸ் இருக்குது ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இங்கே ஃபோர் ரோஸ் இருக்குது ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இது மாதிரி கடைசியில் எம்டியாக இருந்தது நான் என்ன பண்ணேன் இந்த மாதிரி ஃப்ளவர் வந்து ஃபைவ் ரோஸ் வரைஞ்சிருக்கேன் ஒவ்வொரு ரோஸ்லேயும் வந்து ஃபைவ் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது இதை போட்டிருக்கேன் மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்ட் பெருக்கல் கூற்று இங்கே எத்தனை ரோஸ் இருக்குது ஒன் ரோஸ் அப்போ ஒன் மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் போட்டுக்கோங்க எத்தனை ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கு ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் அப்புறம் இந்த இடத்துல எத்தனை ரோஸ் இருக்கு டூ ரோஸ் டூ போட்டுக்கோங்க அந்த சிம்பிளை போட்டுக்கோங்க ஒவ்வொரு ரோஸ்லேயும் எத்தனை ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கு ஃபைவ் டூ ஃபைவ் ஆர் டென் அடுத்தது இதே மாதிரி தான் த்ரீ ரோஸ் ஃபைவ் ஃப்ளவர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபோர் ஃபோர் ரோஸ் ஃபைவ் ஃப்ளவர் ஃபோர் ஃபைவ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரோஸ் இருக்குது ஒவ்வொன்றத்துலேயும் ஃபைவ் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது அப்போ ஃபைவ் ஃபைவ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த மேலே சொன்ன மாதிரி தான் அதே மாதிரி இந்த எக்ஸசைஸும் இதை நீங்கள் செய்யலாம் நான் பண்ணியிருக்கிறத நல்லா பார்த்துக்கோங்க புக்கை பக்கத்தில் வச்சுட்டு பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிவிஷன் ஆஸ் ரிப்பீட்டட் சப்ராக்ஷன் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது மல்டிப்ளிகேஷன் ரெஃபர்ஸ் டு ரிப்பீட்டட் அடிஷன் பார்த்தோம் இது வந்து டிவிஷன் ரெஃபர்ஸ் டு ரிப்பீட்டட் சப்ராக்ஷன் அர்த்தம் வகுத்தல் என்பது மீள் கழித்தலை குறிக்கும் இது எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி டிவைடட் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த டிவைடட்க்கு வந்து சர்க்கிள் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல பாருங்கள் சம்ம நல்லா கவனிங்க ஸ்டெப் ஒன் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது இந்த டுவெண்ட்டி ஃப்ளவர்ஸை இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க இது என்னது ஃபோர் அப்போ ஃபோருக்கு வந்து இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டின்னு போட்டுட்டு இதுக்கு இந்த ஃபோரை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கிராஸ் பண்ணுங்க அப்போ எத்தனை ஃப்ளவர்ஸ் இருந்தது டுவெண்ட்டி ஃப்ளவர்ஸ் அதில் எத்தனை வந்து நீங்கள் வந்து கிராஸ் பண்ணிங்க ஃபோர் அப்போ இந்த இங்கே என்ன சிம்பிள் போடணும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் அடுத்த ஸ்டெப் டூவில் வந்து இந்த சிக்ஸ்டீன் இருக்குது பார்த்தியா அந்த சிக்ஸ்டீன் ஃப்ளவர்ஸை போடணும் அதில் ஃபோர் ஃப்ளவர்ஸை வந்து நம்ம சப்ராக்ஷ் பண்ண சப்ராக்ஷன் பண்ணணும் அடுத்தது பேலன்ஸ் உள்ள ஃப்ளவர்ஸை இங்கே கவுண்ட் பண்ணணும் அடுத்தது இங்கே டுவெல் ஃப்ளவர்ஸ் போடணும் அதில் ஃபோர் ஃபோர் ஃப்ளவர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம சப்ராக்ஷன் பண்ணணும் பேலன்ஸ் இருக்கிற ஃப்ளவர்ஸை இங்கே கவுண்ட் பண்ணணும் இங்கே என்ன ஃப்ளவர் இங்கே நம்பர் இருக்கோ அதுக்குரிய ஃப்ளவரை தான் இங்கே போடணும் ஸ்டெப் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஃப்ளவர்ஸ் போட்டிருக்கோம் அதில் ஃபோரை வந்து நம்ம சப்ராக்ஷன் பண்ணுறோம் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஃபோர் அடுத்து ஸ்டெப் ஃபைவில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபோர் ஃபோர் ஃப்ளவர்ஸை போட்டுக்கோங்க அந்த ஃபோரில் ஃபோர் வந்து சப்ராக்ஷன் பண்ணுறோம் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஜீரோ அதுதான் இங்கே ஆன்சர் இது இதே மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் த டிவிஷன் ஃபேக்ட்ஸ் அஸ் ரிப்பீட்டட் சப்ராக்ஷன் யூஸிங் பேட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நமக்கு அதே மாதிரி அந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்க மாதிரி கொடுத்துருக்குறேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸ்டெப் ஒன்னில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் சர்க்கிள் போட்டிருக்கேன் அதில் த்ரீ மட்டும் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் கிராஸ் கோடு போட்டிருக்கேன் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது டுவெண்ட்டி ஒன் இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னா ஸ்டெப் டூவில் டுவெண்ட்டி ஒன் சர்க்கிள் போட்டுக்க
பேலன்ஸ் இருக்கிறது வந்து எயிட்டீன் அடுத்து ஸ்டெப் த்ரீயில் எயிட்டீன் சர்க்கிள் போட்டுக்கிட்டேன் அதில் த்ரீ வந்து நான் சப்ராக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டேன் பே பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஃபிஃப்டீன் அடுத்து ஸ்டெப் ஃபோர் இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்கே இருக்கிற டுவெண்ட்டி ஒன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டீன் இருக்கிற இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி இந்த தரத்தில் உங்களுக்கு என்ன டயக்ராம் தெரியுதோ அது ஈஸியாக வரைஞ்சிட்டு அதோடு என்ன பண்ணணும் த்ரீயை வந்து சப்ராக்ஷன் பண்ணணும் இப்படி கிராஸ் பண்ணி போட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிறத அந்த ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் எழுதணும் அப்போ எழுதுகிற நம்பரை நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் போடணும் எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அதை இங்கே போடணும் இது நான் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று போட்டு கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி நீங்கள் பிசிடி இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து நோட்டில் போட்டு க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க இதோடு இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ சில்ட்ரன்